परीक्षा बाहर ठंडा भैया जर आसा अवस्था सबकिंग ढाका पंचाशाले छिया सबकिखित आकार जिन 
ধরো দুই সালে কি করলো বললো যে কোন মোবাইল ফোন এলাউ না সব মোবাইল ফোন ভেঙে গুরু গুরু হয়ে গেল মানুষ এখন আর প্রযুক্তি নির্ভর না মানুষ এখন আবার আগের মতো সেই মাঠে ঘাটে প্রাণ করে সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছে এবং লিটারাচার সেই আগের মতো করে ডেভেলপ হচ্ছে তাহলে কি ব্যাপারটা কি সেই পুরোনো জিনিসটা ব্যাক হবে না তো এই যে তোমাদের এই যে রেনেসা জিনিসটা ব্যাপারটা হলো টোটালি এরকমের পুরোনো একটা জিনিসকে নতুন ভাবে জাগরণ করাকে সেটাকে বলা হয় পুনর্জাগরণ বাংলায় এবং সেটাকে ইংলিশে বলা হয় রেনেসা মানে রিবর্ন বা রিবার্ড কোনো কিছুকে পুরোন ভাবে কোনো জিনিসকে আবার সতেজ করে তোলা কোনো একটা লিটারেচারি ওয়ার্ক লিটারেচারি কালচারকে পুরোন ভাবে সতেজ করে তোলাকে কি বলা হয় বলতো রেনেসা তোমাদের বই গুলোতে বেশিরভাগ ডিল করা আছে ইংলিশ রেনেসা নিয়ে আমি তোমাদের এবিসি বইতে দেখেছি যে ওনারা যারা রেনেসা নিয়ে লিখেছে এটা কিন্তু ইংলিশ রেনেসা কিন্তু রেনেসার প্রভাব শুধুমাত্র ইংলিশ না এটা টোটাল ইউরোপ ইউরোপের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে আমরা তো বাঙালিরা মূর্খ শুর্ক জাতি আমাদের তো অত লিটারেচার নাই অত কালচারও নাই মানে ওই বারোশোর দিকে তো আমরা পুরোপুরি গন্ড মূর্খ ছিলাম তাই না আমাদের তো মনে করো উনিশশো কি বলে আঠারো আঠারো শতকেও আমরা মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না তো কে একজন ম্যাট্রিক পাস করলে সে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্ম করতো বুঝে নাই কিন্তু এখন সেটা কিন্তু না এখন মানুষ সেটা শিক্ষিত হচ্ছে তারপরে বাঙালিরা কিন্তু শিক্ষিত হচ্ছে এই যে সম্প্রতি কালে বাঙালিরা কিন্তু আগে এত শিক্ষিত ছিল না তারা শিক্ষার মানও বুঝতো না তারা অন্য অন্য কান্ট্রির সাথে নিজেকে কম্পেয়ারও করতে পারতো না বরং তারা শোষণ হতো শোষিত হতো এবং তাদের মধ্যে কলোনাইজিং কমিউনিটি গুলো তাদেরকে একদম কি করছে গ্রাস করে ফেলছে ঠিক আছে তো এই যে বাঙালিরা শিক্ষিত ছিল না সব বাঙালি বা এশিয়া এবং সাবকন্ট্রি আফ্রিকা ওরা বেশি শিক্ষিত ছিল না তারপর ওরা বাদ তোমরা যদি ইন ফিউচারে তোমরা কেউ যদি ইউরোপে পারি জমাও তাহলে কিন্তু তোমাদের এই জিনিসগুলো জানা লাগবে যদি ওই ওই দেশের কালচারের সাথে করতে হয় ওই ওই দেশের কি কি রেনেসা হয়েছে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানা লাগবে লাইক তোমরা যদি ইটালিতে যাও ইটালিতে ফ্লোরেন্স শহরে রেনেসা হয়েছে সেনেকা ফ্লোরিডা তারপর ওনারা কিন্তু ওই শহরটাকে একদম শিক্ষিত করে তুলছে আগে লিটারেচার গুলোকে আবার এনেছে গ্রিক মিথোলজি নিয়ে কাজ করেছে তো এইভাবেই কিন্তু ওনারা আবার বিল্ড আপ করেছে তোমরা যদি ফ্রেন্সে যাও ফ্রেন্স রেভলিউশন হয়েছে ফ্রান্সের মানুষরা আস্তে আস্তে অনেক শিক্ষিত অনেক স্মার্ট এবং ফ্যাশন ঠিক আছে ফ্যাশন অনেক সুন্দর ফ্যাশন গুলো কিন্তু ফ্রেন্স থেকে আসে তাই না যারা ফ্যাশন যারা ফ্রেন্সের মানুষ তারা কিন্তু অনেক স্মার্ট হয় আর ইংলিশ ইংলিশটা কি ছিলেন এরা এরা আমার মতো সব থেকে প্রসিত জাতি বলে বলা যায় যদিও আমি ইংলিশদের নিয়ে পড়াশোনা করি আমরা তো আমাদের কখনো ওনাদের ওদের ওদের সবসময় প্রেসই করতে হবে খাতার মধ্যে ইংরেজরা করেছে কিন্তু তোমরা ইন ফিউচার তোমরা অনেক রাইটিং পাবা ইংরেজদেরকে রাইটাররা খুব ভালোভাবে স্যাটায়ার করে তোমরা সেকেন্ড ইয়ার উঠলে ইস্ট ইন্ডিয়া বিল পাবা যেখানে ইংরেজরা কলোনাইজ ও তোমরা তো ইয়ে পেয়েছ কি বলে শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট ফিগার <laughs> এই যে এই যে ইংরেজদের একটা ইংরেজদের পুনর্জাগরণ ঘটে ইংরেজদের পুনর্জাগরণ ঘটে একশো ষাট বছর সেটা হয় তোমরা চারশো পঞ্চাশ থেকে এটা যদিও এটা একশো ষাট বছর ধরা ধরা হয় কিন্তু এটা দেখা হয় আরো অনেক ব্যাপক 
বছর ধরে আর মনে করো এলিজাবেথার এজ শুরু হয় কত সাল থেকে মনে আছে কারো पुनर्जागरण इंगरेजर मध्य पुनर्जागरण सांस्कृतिक साहित्य नतुन नतुन पदक्षेप तरा फेले जन्म মানুষের ক্লাসিক্যাল জিনিসপত্র বা পূর্বের সেই আদিকালের যে জিনিসগুলো আদিকালের শিল্পকর্মগুলো নিয়ে লার্নিং করা বা জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজ রিবর্ন এটা ছিল যাকে বলা হতো রিবর্ন আফটার দা মিডল এজ মিডল এজ এর পূর্বের রিবর্ন বলা হতো তাকে ইন হুইচ যেই সময় ক্লাসিক্যাল সাইকোলজি সরি ক্লাসিক্যাল ফিলোসফি ক্লাসিক্যাল ফিলোসফি ওয়াজ লার্জলি ইগনোরড অর ফরগটেন ध्वसावशेष कर they sought to revitalize it to revitalize na the reborn award ta dite paro tumra tara tara khujchilo je ekta notun kono kichu kono kono kichu punor bhab korar their culture tader culture notun kono kichu punor bhabe ana ba punor jibito korar tara chesta korchilo through reemphasizing punor purbe punorai jor dewa emphasizing mane jor dewa reemphasizing mane punorai jor dewa through reemphasizing classical text मिडल एज मानस आगे मडार्न होते शुरू कर तुम्हारा देखते आविष्कार তারা কি করে 
চিত্রঙ্কনের কাজগুলো করে এবং ওয়ার্ল্ড এক্সপ্রেস এবং ওয়ার্ল্ড তাকে তারা ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড এ পরিভ্রমণ করে ঠিক আছে তোমরা জানবা যে এই যে এই যে রেনেসা এই এই যে জানতে পারে ওই ওই অমুক জায়গায় কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট কান্ট্রি আছে যেখানে বাংলাদেশ আছে ইন্ডিয়া আছে পাকিস্তান আছে এবং তাদের অনেক অর্থ আছে তারা খুবই বিত্তবান আমরা গিয়ে তাদেরকে ব্যবসার নামে ধান্দাবাজি করে তাদের সব অর্থ গুলো করে নিব ঠিক আছে তার মানে আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক জমিদার ছিলাম আমরা অনেক বড় বড় লোক ছিলাম আমরা ইংরেজদেরকে হুকুম দিতাম তোমরা এইটা করো তোমরা আমাদের এইখানে এই গোলামে করবা কিন্তু সেই ইংরেজরা আজকে আমাদের তাদের বুদ্ধি দিয়ে আমাদেরকে গোলাম করে রাখিয়ে দেবে ঠিক আছে এবার তোমরা দেখতেছ যে রাইটার ঠিক আছে এই যে রাইটার যারা এই রাইটার গুলোকে তোমরা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখবা না যদি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রেনেসা আসে যদি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট লিটারেচার অফ রেনেসা আসে তখন কিন্তু এই জিনিসটা ইনক্লুড করতে হবে তার মানে কথাটা ক্লিয়ার বলো তো কি বলছি বুঝতে পারছো না ভাই আর একবার বলেন আচ্ছা তোমাদের দেখো এখানে কোশ্চেন কি আছে ডিসকাস দা সেলিন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রেনেসা রেনেসা যদি ক্যারেক্টারিস্টিক আছে তাহলে তুমি তোমরা এই এই ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে শুরু করবা আর যদি তোমাদের আছে রোমান্টিক যদি লিটারেচার আছে তাহলে কিন্তু এইটাও অ্যাড করবা আবার ক্যারেক্টারিস্টিক তো অ্যাড করবা তার মানে যদি লিটারেচার আছে তাহলে কিন্তু তোমরা এই রাইটার অ্যাড করবা আবার ক্যারেক্টারিস্টিক তো অ্যাড করে দিবা ঠিক আছে হুম বুঝতে পারছো বাকি যারা আছো মানুষের প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন করব এবং তোমাদের উত্তর দিতে হবে যেগুলো আমি তোমাদেরকে পড়াই ঠিক আছে এবং তোমরা যদি কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার দিতে না পারো আমি তোমাদের খুব বিটারলি ট্রিট করব প্রথম কোশ্চেনটা হলো এই এইখানে ইভালুয়েট ঠিক আছে ইভালুয়েট ইভালুয়েট মানে কি মূল্যায়ন করা মূল্যায়ন কি মানে 
তোমরা ভিক্টোরিয়ান এজেন্ট ক্লাস করেছো আমার থেকে আমি করি নাই কে করে নাই ভাইয়া এখানে মানে বিষয় হচ্ছে ওই তাহলে যে হ্যাঁ বিবর্তন টাইপের কিছু হ্যাঁ ইভোলিউশন মানে হলো বিবর্তনবাদ ছিল আমি কি বইয়ের নাম বলেছিলাম তোমাদেরকে भैया प्रेक्षापटोर्ड मुमेंट की जिन गुजे पड़ता तुम्हारे छोटे not a single one ke ho ekjon bolte parla na ei ei ta kintu khubi important tomader tomader ei ta kintu porikkha ashar moto ekta question victorian complete compromise oxford movement ei tinta theke ekta ashbei porikkha dhor tufan jodi dhulish sat hoye jay to tomader ei jinish gulo ami onek sundor kore ekbar bujhaichi kintu tumra ei jinish ta keno parla na eta khubi bedonadayo घुरा दिल डेवलपमेंट कर কিসের উপর ডেভেলপমেন্ট করে মনে আছে কিন্তু আমার এখানে অনেক নয়েজ সেজন্য বলতে পারতেছি না আচ্ছা শিফা তোমার মনে আছে কনফ্লিক্টটা কেন হয়েছিল ভিক্টোরিয়ান কনফ্লিক্টটা না ভাইয়া ভুলে গেছি মিথিলে তোমারও মনে নাই এই জিনিসগুলো দেখো তোমরা কোন একটা ঘটনা তোমাদের বাসায় যদি একটা ঘটনা হয় তোমরা মনে রাখো তোমাদের যদি স্কুল কলেজে একটা ঘটনা হয় মনে রাখো তোমাদের যদি মনে করো रिलीजियन এবং বিজ্ঞান এবং ধর্মের ভিতর কনফ্লিক্ট হয়েছে তোমরা এই জিনিসগুলো দেখতে তুমি তুমি জানো তুমি পরীক্ষা হলে কোনো কিছু মুখস্থ নাই তাও যদি তোমার এই জিনিসগুলো জানো তোমরা কিন্তু লিখে আসবে 
তো ওই সময় বিজ্ঞান এবং ধর্মের প্রতি একটা কনফ্লিক্ট হয়েছিল কেন কনফ্লিক্ট হয়েছিল কারণ চার্লস ডারউইন তার এক দা অরিজিন অফ স্পেসিস তোমরা বইয়ের নামটা বলতে পারলা না দা অরিজিন অফ স্পেসিস বইয়ে কি করেছে একটা লাইন ইনক্রিট করেছে যে হিউম্যান বিং কামস ফ্রম এফ এবং সে এটার জন্য সে বিভিন্ন প্রমাণও দিয়েছে ঠিক আছে বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ তো এর ফলে মানুষগুলোকে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এক দল হলো চার্লস ডারউইন যাকে এই তত্ত্বটাকে এক্সপেক্ট করে ইভোলিউশন 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 আর আরেক দল হলো যারা রিলিজিয়াস ফেথে বিশ্বাস করে তো এই দুই ফেথে যখন মানুষ বিশ্বাস করে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয় ঠিক আছে কনফ্লিক্ট হয় রিলিজিয়াস রিলিজিয়ন বিটুইন সায়েন্স ঠিক আছে তো তোমরা এই জিনিসগুলোকে এই সিম্পল জিনিসগুলো যদি মনে রাখতে পারো তোমরা কিন্তু পরীক্ষা ভাগে পরে এই জিনিসগুলোকে মনে রাখতে পারবা না কারণ অনেক কিছু পরে তোমার পরীক্ষা হলে যাইতে হবে আচ্ছা নেক্সট যে টপিক আমরা টপিকে চলে যাই আমি বিভিন্ন রকমের এখানে বিভিন্ন জিনিস পাবো আর তোমাদেরকে क्वेश्चन করব তোমাদের आंसर দিতে হবে হাউএভার ইন দা রেনেসাঁ এজ ইনস্টিটিউশন ওয়াজ ওয়ার কনফেশনাইজ ইউস এ ইনস্টিটিউশন গুলোকে क्वेश्चन করা হতো এবং সেগুলোকে রিইভলেটেড করা হতো পুরো মূল্যায়ন করা হতো রেনেসাঁ বারডেন্ট এন্ড এন্ড লুক দা কনগেটিভ কগনিটিভ লেভেল অফ দা হিউম্যান মাইন্ড অফ নিউ হাই রেনেসাঁ কি করতে বিস্তার লাভ করেছিল ব্যাপক ভাবে এবং সে তারা কি করেছে কগনিটিভ লেভেল মানে হলো উচ্চ উচ্চ লেভেল বা জ্ঞানের উচ্চ লেভেল যেটা বলে এবং তারা লুক করতে কগনিটিভ লেভেল আছে তোমরা কি আমার রিয়া দেখতে পাচ্ছো আমি কি জুম এর স্ক্রিনটা অফ করে দিয়েছি জি ভাই অফ করে দিছেন ও আচ্ছা আচ্ছা দাও আমি স্ক্রিনটা অন করছি আবার रिजन मान हलो मानस की मुक्त छो जान से Now reason dominated all the spheres of life. A jukti gulo ki manushe sharbo dikhe the life e dominate korte. Mane rajatto korte. The decreased, even jeta jeta kitho komiye file chilo the influence of religion on the people. Manushe mande je religion influence chilo jeta kitho komiye file. Most of the blind faith and practice were given up. Beshi bhag blind faith gulo. মানে অন্ধবিশ্বাস এবং প্র্যাকটিস গুলো কি মানুষ পরিত্যাগ করে ক্লিয়ার সোসাইটি আর্লিয়ার আর কি পূর্বে রিলিজিয়ন ওয়াজ দা সেন্টার অফ ইন্টারেস্ট মানুষের ধর্মই কিন্তু মানুষের জানার কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তারপর কি বলছে হিজ দা মেইন কনসার্ন অফ লিটারেচার ওয়াজ টু ডিল মেইন যে লিটারেচারটা সেটা ডিল করা হয় with the religion directly religion er sathe sorashori bhabe or indirectly in the renaissance is a renaissance is the focus shifted from religion to man manusher ei dharmo theke dharmor theke gyan onnoshon korar somporke manus nijeder somporke man somporke gyan arjon kora shuru kore and man became the center of intellect ebong manush ki मानसर 
ডোমিন ডাবল কি ডেভেলপমেন্ট অফ সাইন্স এই স্টা এই যে রেনেসাটা কি ডেভেলপমেন্ট অফ সাইন্স তো হয়েছিল নতুন একটা ওয়ার্ড মিনিং শিখো অ্যাকম্পেনিট এই ওয়ার্ডটা কে জানতা জি ভাই আমি অ্যাকম্পেনিট টু উইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপজিশন করেছিলাম এটা অর্থ কি অ্যাকম্পেনিট এই এখানে অ্যাকম্পেনিট বাই কি বুঝাইছে একসঙ্গে চলা বা এরকম এর একসঙ্গে যাওয়া जन्म है তার মানে তোমরা যারা ছোটবেলায় বলতা ধুরো আমি ম্যাথ করব না ধুরো আমি অ্যাস্ট্রোনমি করব না বা সায়েন্স করব না বা সায়েন্সের জিনিসগুলো করব না তাদের তাদের যদি এই জিনিসগুলোকে ইগনোর করতে হইতো তাহলে তাদেরকে জন্ম নিতে হইতো রেনেসার ও আরো আগে তাই না রেনেসার আগে জন্ম হইলে তো তোমরা এই এই জিনিসগুলোকে পড়া লাগতো না ঠিক আছে তাহলে তোমাদের মধ্যে যদি এরকম কেউ এই জিনিসগুলোকে পড়তে না চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্ম করতে হবে সেই যে दशक आविष्कार थार्मोमीटारेलपमेंट इन दाइन The literature of the age genesis contains some of the greatest name in all world literature. Number one, dramatic. So, we have to know the age of the age of the age of the age of the age. Shakespeare, Marlowe. Marlowe's poor name is the name of the age of the age. Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. Uh, Tapar ki, Oye Vistar. Oye Vistar's poor name is the name of the age of the age. আচ্ছা তোমাদের আরেকটা কথা বলি শেক্সপিয়ার কিন্তু গুরু গুরু ছিলেন কিন্তু ক্রিস্টোফার মার্লো ঠিক আছে এবং ক্রিস্টোফার মার্লো কিন্তু সবথেকে জ্ঞানী ইউনিভার্সিটি উইক ছিলেন এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে ভাইয়া জি বলো হ্যালো বলো আমি না এই রেনেসা ইগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো একটু অন্য হবে লেখছি সেটা হবে আমি যেটা আপনি শোনাই তুমি আমাকে দেখাও জি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাও একটু বলো তাহলে লেখছি প্রথম ফিচারটা লেখছি যে ইন্টেলেকচুয়াল রিভার্ট হ্যাঁ এন্ড রিজেনারেশন পোর্টাল লেখছি ফ্রিডম অফ থট এন্ড অ্যাকশন পোর্টাল লেখছি থার্স্ট ফর নলেজ তারপর লেখছি সাইন্টিফিক আউটলুক আউটলুক হিউম্যানিজম love for adventure love for beauty ha yeah. ar hocche uh, the desire for unlimited power and wealth ei ei koi ta lekha ta bitor ta amake ektu dekhao ar ki kotha theke lekhche eta eta hoye amake kichu collect collect kore likhchi ar choto bhai si likhe rakhchi
ठीक मानवे पुरंजयन टीचर टीचार बोलो टीचारेगुलर 
এটা তোমরা ইয়া তোমাদের আমি এই শর্ট নোটস তো পড়াইছি দা স্পেকটেটর অথবা কভারলি পেপার কভারলি পেপারস পড়াইছি আমরা শর্ট নোটস ঠিক আছে এই কভারলি পেপারসটা আমাদের আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে ইনস্টিটিউট করা আছে এইটা লিখেছে দুইজন রাইটার একজন হচ্ছে এডিসন এবং একজন হচ্ছে তিনি তো আমরা গত বছর যত যারা পড়েছি সবাই কিন্তু ওই সব টিচাররা গাইড করেছে এডিসন যে এডিসন এডিসন এর রাইটিং গুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোন যেই স্যার প্রশ্ন করেছে সে খুবই চালাক চালাক ছিলেন সে জানে যে সবাই এডিসন পড়বে সে কোশ্চেন দিয়ে দিতে স্টেল অফ দা ক্লাব তার মানে যারা এডিসন পড়ে গেছে ওইখান থেকে পুরো তিনটা ব্রড কোশ্চেন হয় ওই তিনটা ব্রড কোশ্চেনের মধ্যে তাদের একটা ব্রড কোশ্চেনও কমন করে না ঠিক আছে তো দেখা যায় যে সাতটা কোশ্চেনের মধ্যে যদি তিনটা কোশ্চেন না কমন পড়ে তখন বাকি কোশ্চেন গুলো থেকে অ্যান্সার করা খুবই টা ব্যাকন থেকে একটা কমন পড়েছিল আর বাকি একটাও কারো কমন করে না আমরা যারা রেগুলার বই পড়ি দেখা যায় রেগুলার সবগুলো টপিক ডিটেলস বাই ডিটেলস পড়ি তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওই যে যারা যেগুলো কমন নাও পড়ে তারা ওই টপিকটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকলে তারা পরীক্ষার খাতে লিখতে পারে কিন্তু তাও আমার এই প্রোস পরীক্ষায় কিন্তু থ্রি আসছিল কারণ থ্রি আসছিল এই জন্য তোমাদের আরেকটু আরেকটা টেকনিক বলে দিই পরীক্ষার পরীক্ষা তোমাদের চলে আসছে ধরো কোন একটা কোশ্চেন খুবই ডিফিকাল্ট হয়েছে কমন পড়ে নাই কারোই কমন পড়ে নাই এমন কোশ্চেন যদি কোন টিচার করে ওই কোশ্চেন যদি একটু মোটামুটি ভালো করে লিখতে পারো ওই কোশ্চেনে ওই ওই খাতায় তোমার ফি আসবে টেকনিকটা বুঝছো তুমি পরীক্ষার হলে মাথা উলাই গেছে যে কি কোশ্চেন করলো রে ভাই কোন জায়গা থেকে কোনোভাবে কমন পড়ে নাই এরকম কোশ্চেনে যদি তুমি লিখে আসতে পারো দক্ষতার সাথে তোমার কিন্তু এই জিনিসটা তোমার এখান থেকে খুব ভালো আসবে আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি লিটারেচার লিটার লিটারেচারের তেমন কারোই কমন পড়ে নাই কিন্তু আমি ইন্ডিকেস লিটারেচার পড়েছি আমার আলাদা মতো কমন আসছিল তো আমার কিন্তু লিটারেচারে ওই যে ভালো আসছে দেখা অনেক 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 স্টুডেন্ট যারা ছিল তারা সবাই লিটারেচারে ফেল করছে सबसे ड्रामा हेलो ड्रामा ड्रामा नेटवर्क 
এখন ওকে কেটে কেটে আসতেছে मडार्न ड्रामाटेंट ड्राम which is introduced by jb shaw one of the prominent dramatist of modern age ঠিক আছে jb shaw was the prolific dramatist he wrote many kind of drama in which uh, action is totally presented with uh, conversation acha ebar ami jodi tomake ektu bistarito bhabe boli बनाबा संलापर मध्यम डायलग एर मध्यम चलते बला तो रिफरमेशन बुझ कलम्बसिगलियो रिफरमेशन बोली मोटामुटी 
कथाते हंड्रेड For this reason, it is greatly accepted that the Renaissance period began with the beginning of the 16th century and continued till the Renaissance Restoration in 1660. एवं इधर 1660 साल पर उन्नत चिलो. This period is called Renaissance. This period के Renaissance बोला है because Renaissance speed was the Renaissance जे speed तो चिलो शेटा चिलो मानुषे main driving force. अच्छा एक बार आमितो मदर के किचु question कर दो. इवान ready तो question answer करो जो नो. Victorian speed एवं Renaissance speed गुलो की की Victorian speed एवं Renaissance speed गुलो की की तुम रामा के शून्य बात Victorian speed हो चाहे to see the unseen to to know the unknown to discover the undiscovered exactly तार माने रोंग तार माने की Victorian speed और Renaissance speed गुलो सेम Renaissance speed बोलते हो बोझा इखान Renaissance speed कौन सा रूल लिख कर तुमरा बोल बाजे Renaissance speed is to know the unknown, to see the unseen, to discover the undiscovered. This period of 160 years is subdivided into four shorter ages. A is ता। तो मैं जो English Renaissance डाचे इखान ते के ये पोज़न तो रा लिख बा। लिखे तब रो इखान ते के बाकी Renaissance रंग शुट को ये जे इखान ते के first period डा लिख बा। Okay? अच्छा। তারপর বাকি টুকু লিখে ফেলবা ইনশাআল্লাহ এই টুক লিখলে হবে খালি মাত্র ফার্স্ট প্যারাটা লিখলে লিখবা আর ওইখান থেকে ওই প্যারাটা লিখবা যদি এনএস দিয়ে শর্ট কোশ্চেন আসে আচ্ছা লিখে রেখে আর ভাইয়া হ্যাঁ বলো মোটামুটি যদি মোটামুটি একটু শর্ট এর ভিত্তিতে হইলো যদি বুঝাই লাগতে পারে তাহলে তো মনে হয় ফুল মার্কই পাবো ইনশাআল্লাহ তুমি একটা জিনিস হলো তুমি যদি একটা জিনিস বুঝো এবং এটা যদি এটা সম্পর্কে তুমি যদি 10 থেকে 12টা লাইন যদি তুমি লিখতে পারো এক্স্যাক্টলি তো তোমার ওইখান থেকে নাম্বার আসবে रिफर्मेशन मुभमेंट बोलते बोझाएफर्मिंग कर मुभमेंट आंदोलन संग्राम से बोझाय विश्वास कर चार्ल 
উনি কিন্তু ক্যাথলিক লিডার ছিলেন এটা হবে ধর্মীয় লিডার ঠিক আছে তো একজন হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং মার্টিন লুথার সরি একজন হচ্ছে মার্টিন লুথার আর একজন কে আলেকজান্ডার পোপ ঠিক আছে আলেকজান্ডার পোপ আর আরেকজন কে ছিলেন মার্টিন লুথার তো রিফরমেশন বলতে বোঝায় যে এখানে বলতেছে আফটার ভেরিয়াস আপস এন্ড ডাউন ইট ইভেন্টুয়ালি শ্যাটার দা সুপ্রিম আন রিভাইল্ড পজিশন অফ দা পোপ এমং দা খ্রিস্টান উইচ হি এনজয় থ্রু আউট দা মিডল এজ তার মানে পোপ এবং তাদের যে সঙ্গবঙ্গ যারা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে যেই ফরমেশন নিয়ে যে জ্ঞানজামটা হচ্ছে সেই জ্ঞানজামটা হচ্ছে রিফরমেশন মুভমেন্ট ঠিক আছে তো রিফরমেশন ওয়াজ এ রিভোল্ট এগেনস্ট কনভারসেশন উইথ জাস্টিফিকেশন অফ দা কন্ডিশন এই যে কন্ডিশনের যে তাদের যে বোঝাপড়ার মধ্যে যে অমিলটা তারা কিন্তু সব বোধ আর খ্রিস্টান তো তারা যদি খ্রিস্টান হয়ে থাকে খ্রিস্টান হলো তাদের মধ্যে একটা জাস্টিফিকেশনের মধ্যে একটা আর্গুমেন্ট ইয়ে ছিল তো এইখানে দুই ধরনের মানুষ থাকে একটা হচ্ছে পাপাল মানে পোপকে যারা বিশ্বাস করে তারা ক্যাথলিক তাদেরকে বলা হতো ক্যাথলিক খ্রিস্টান আর যারা মার্টিন লুথারের বিশ্বাসকে বিলিভ করে তাদেরকে বলা হয় প্রোটেস্টান ঠিক আছে এই প্রোটেস্টানরা আবার কি এই সময়টাতে আবার ফর্মিং এ আসে তো এই জন্য তাদের এই যে ফরমেশনটাকে হয় এই ফরমেশনটাকে বলা হয় রিফরমেশন মুভমেন্ট ঠিক আছে এই এই অ্যান্সারটা আমি তোমাদের ইতিমধ্যে দিয়ে দিছি তোমরা একটু এই অ্যান্সারটা একটু দেখে নিবা তোমাদের গ্রুপে আশা করি পেয়ে যাবা আর আর কোনো সমস্যা আছে আবারও বলি এখনো বলি তোমাদের এখনো প্রায় এক মাসের মতো সময় আছে যেহেতু তোমাদের এখনো ফর্ম ফিল আপ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে এখনো শুরু হয় নাই তো তোমাদের কিন্তু এখনো এক মাসের মতো সময় আছে তো তোমরা কিন্তু এই একটা মাস প্রত্যেকটা দিন তিরিশটা দিন ভাগ করে নাও যদি ছয় দিন করে ভাগ করে নাও তাহলে কি হবে পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচটা সাবজেক্ট ঠিক আছে একবারে সুন্দর করে পয়ট্রিতে তার মানে কালকে থেকে পয়ট্রি ক্লাস নিব তাহলে দেখবো কি কি প্রবলেম হয় তোমাদের পয়ট্রিতে পয়ট্রি সব থেকে সোজা বুঝছো আমার সব সময় পয়ট্রি পরীক্ষা ভালো হয় আমার সবসময় অন্য অন্য পরীক্ষা থেকে পয়ট্রি পরীক্ষা বেশি ভালো হয় কারণ পয়ট্রিতে আমরা যেই কোটেশন নেই কোটেশন গুলো আমার মনে আমি একটা একটা ব্রড কোশ্চেন এই যে কয়দিন আগে আমি পয়ট্রি পরীক্ষা আমি শুক্রবার শুক্রবারে নন মেজার পড়ার চেষ্টা করি আমি সিক্সটিন সেভেন্টিন এই তোমার তোমরা তো এখন পাবা সামনের বছর রোমান্টিক পয়ট্রি পাবা আমরা এখন পেয়েছি সিক্সটিন সেভেন্টিন পয়ট্রি তো এই পয়ট্রি গুলো অনেক এপিক ঠিক আছে এপিক থাকে তো আমি এই পয়েট্রি পয়েম গুলোকে খুব ভালো করে জেনেছিলাম এবং পয়েম গুলোকে কি তোমার কিন্তু অল্প বুঝলেই অনেক বেশি লেখা যায় তোমাদের এখনো হয়তো বা ওইভাবে ম্যাচুরিটি আসে নাই পয়েট্রি বোঝার আস্তে আস্তে বুঝবা এবং পয়েট্রিতে তোমাদের একটা সময় খুব ভালো রেজাল্ট আসবে আশা করি আর পয়েট্রিতে সব থেকে বড় কথা হলো তুমি যখন সামারিটা খুব ভালোভাবে পড়বা থিম ভালোভাবে বুঝবা পয়েমটা কোন পয়েম এটা ভালোভাবে বুঝবা পয়েমের কোটেশন গুলোকে কি ইন্ডিকেট করে এই জিনিসগুলোকে ধরতে শিখবা তখন তোমার কাছে পয়েন্ট গুলোকে খুব ইজি লাগবে আমি তো তোমাদের এতদিন এই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে বুঝাইছি কোন পয়েমটা কি পয়েম এটাকে এলিজি পয়েম কেন বলা হয় এটাকে কেন বলা হয় লিরিক্যাল পয়েম এটাকে কেন এখানে ফেমিনিজম ইস্যু ইউজ করেছে তারপর এখানে কোনটা রিলিজিয়াস পয়েম কোনটা কোনটা সনেট এই জিনিসগুলোকে তোমাদের ভালোভাবে বুঝাইছি সো এই টাইপের জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় গুলো ঘুরে ফিরে আসে আবার আসে কি তোমরা খুবই সবাই আতঙ্ক কি বলে আক্রান্ত হচ্ছে তো তোমরা একটু সাবধানে থাকবে যেন তোমাদের সামনে এক্সাম তোমরা এখন যদি কোনো রকমের সাফারিং টাইম ওয়েস্ট হয় অসুস্থ হয়ে এটা কিন্তু তোমাদের সামনে একটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট ফেলবে নিজেকে সুস্থ রাখার ট্রাই করবা ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ